గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ఏ వెంకట్ ఈరోజు మన పర్సనల్ పాయింట్లో నాయకుడు గురించి చెప్పుకుందాం నాయకుడు సో చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ చదివానండి అది ఎ టైటిల్ ఎ లీడర్ వితౌట్ ఎ టైటిల్ రాబిన్ శర్మ గారు రాసిన బుక్ మీరు అందరూ చదివే ఉంటారు ఆ బుక్లో అతను అంటాడు నాయకుడు అనేవాడు ఏ సీఈఓనో లేకపోతే ఏ రాజకీయ నాయకుడో ఏ బిజినెస్ మ్యాగ్నెటో అవసరం లేదు ప్రతి సామాన్యుడిలో కూడా ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు నిబిడీకృతమై ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు అంటే నలుగురికి ఆదర్శంగా చేసే ఏ పని మీరు చేసినా అది మీ నాయకత్వాన్ని చూపించినట్టుగా ఇది ఒక ఆదర్శంగా చేయగలిగితే ఏ పనైనా అంటే మనం ఎన్నో పనులు కొన్ని చో కొన్ని పాటలు మనం ఫాలోవర్స్గా ఉంటాం కొన్ని చోట్ల మన నాయకత్వం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా నాయకుడు మనలో ఉన్నాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా నాయకత్వం ఉంటుంది అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ నాయకుడిగా ఎదగొచ్చు అంటే ఇది చెప్పే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలండి నేను లాస్ట్ అంటే లాంగ్ బ్యాక్ ఒక బుక్ చదివా ఇంగ్లీష్ బుక్ డోంట్ స్వెట్ స్మాల్ స్టఫ్ డోంట్ స్వెట్ స్మాల్ స్టఫ్ అనే ఒక చిన్న బుక్ ఉంటుందండి దాంట్లో ఆథర్ చెప్తాడు అంటే ఈ మనుషులు ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేస్తామండి ఎప్పుడు చూసిన డబ్బు ఆస్తులు ఇళ్ళు అంటే ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ కోసం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి పరుగులెత్తుతాం ఎక్కువ మంది ఈ ప్రపంచంలో చేసే పని అదే అంటే అవి స్మాల్ థింగ్సా అంటే ఇన్ కంపారిజన్ అవి స్మాల్ థింగ్స్ అండి మీరు ఇంటర్నల్ ఎదుగుదల అంటే ఈ జీవుడు ఎదుగుదల అంటే వ్యక్తిత్వం ఏర్పరచుకోవటం లేకపోతే నాయకత్వం ఏర్పరచుకోవటం అవి గుణగణాలు పెంపొందించుకోవటం ఇది బిగ్ థింగ్ ఇది చాలా కష్టమైన పని కూడా ఈ ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు అనుకున్న ఎక్స్టర్నల్ స్మాల్ థింగ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అవుతాయండి అందుకనే ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ డెవలప్మెంట్ ప్రపంచం అంతా చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ర్యాట్ రేస్ అంటే మీరు పరుగులు ఎత్తండి మీరు ఎంత సంపాదించండి లేకపోతే మీరు ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించండి చివరికి మిగిలేదు మాత్రం విజయం సాధిస్తారు కానీ విజయం సాధించిన ర్యాట్గానే మిగిలిపోతారు ఎందుకంటే నిజమైన ఆత్మ సంతృప్తి నిజమైన ఫుల్ఫిల్మెంటు ఈ జీవుడు ఎదుగుదలలో ఉంది వాటిని సాధించటంలో జీవుడు ఎదగాలి మనం ఎదగాలి అప్పుడే మనకు ఆనందం కలిగిద్ది కేవలం అచీవ్మెంట్ వల్ల ఉపయోగం లేదండి ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాని అచీవ్మెంట్ ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ రావాలంటే మనిషి ఎదుగుదల ఉండాలి అటువంటి ఎదుగుదలకి మీకు ఆయుధంలా పనిచేసేదే ఈ నాయకుడు బుక్ ఈ నాయకుడు పుస్తకాన్ని మేము ఒక కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ అండి ఇది స్ఫూర్తి మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ సార్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సారు భావజాలం గుర్తొచ్చింది నేను ఆల్రెడీ ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని నాయకత్వాన్ని రాశాను ఇది ప్రిలిమినరీ థింగ్స్ అండి ఆయన మాటల్లో రాసింది ఇది మేము రాసింది మా భావజాలం అంటే ఆయన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎటువంటి గొప్ప నాయకుడిగా ఎలా ఎదగాలి అని చెప్పి రాశాము దీంట్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ చదివా సో ప్రతి వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా లాట్ ఆఫ్ ఫ్లఫ్ ఉంటుంది ఫ్లఫ్ అంటే చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అదేమీ ఉండదండి టు ద పాయింట్ కోరు అంటే కోర్ ఐడియాని మీ మనసులో గుర్తించటం కోసం మేము ఈ బుక్ చాలా చిన్నదిగా రాసాం ఎందుకంటే ఆ కోర్ ఐడియాని మీరు విశ్లేషించి మీ ఆలోచనలతోటి దాన్ని పెంపొందించుకొని మీరు అంతర్లీనం చేసుకుంటే మీలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెరిగే విధంగా రాసిన బుక్ ఇది సో ఈ బుక్ ఒక అద్భుత గ్రంథం అని నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్నో సైకాలజీ బుక్స్ రాసిన బు దీనిగా సారీ బు చదివిన బుక్ వ్యక్తిగా నేను చెప్తున్నాను అండి చాలా ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది ఈ బుక్ను మీరు అందరూ కొని చదివి ఒక గొప్ప నాయకుడిగా ఎదగాలని నేను ఆశిస్తున్నాను అంటుకో అఫ్కోర్స్ మీరు అనవచ్చు ఇది మార్కెట్ చేసుకుంటున్నారని అవును ఇది నేను మార్కెట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక మంచి పుస్తకాన్ని మేము రచించి మీకు అందిస్తున్నప్పుడు మేము మీకు చెప్పాలి బలంగా సో ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన గ్రంథం ఇది ప్రతి మనిషి ఎవరైతే నాయకుడిగా ఎదగలకు నాయకుడు అంటే రాజకీయ నాయకుడు అని కాదండి జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే మనలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాల్సిందే సో అటువంటి ఒక సపోజ్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయాలన్నా ఒక నాయకుడిగా ఉండాలి ఒక ఒక చిన్న సంస్థని లీడ్ చేయాలన్నా నాయకుడిగా ఉండాలి ఒక ఆఫీస్లో నలుగురికి ఆదర్శంగా ఉండాలన్నా నాయకుడిగా ఉండాలి లేకపోతే మీరు చేసే చిన్న బిజినెస్లో నలుగురికి ఎక్సలెంట్ చేస్తున్నాడు ఇటు బిజినెస్ అనే విధంగా ఉండాలన్నా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండాలి అటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు కోరు తీసుకొచ్చి మేము పెట్టాము అది డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని అలరిస్తుంది
ఈ బుక్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఓకే బుక్ బహుశా నేను అనుకుంటే బెటర్ టు రీడ్ సమ్ టాపిక్స్ సో దట్ మీకు తెలిసింది ఎంత క్వాలిటీ ఉంది దీంట్లో అనేది ఇది అంతా కూడా ఆయిల్ ప్రింటింగ్ అండి చాలా ఎక్సలెంట్ ఆయిల్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్తో తయారు చేసాం చూడండి సాధారణ నాయకుడు శత్రువుని ఓడిస్తాడు గొప్ప నాయకుడు శత్రువుని అధిగమిస్తాడు అత్యున్నత నాయకుడు శత్రు అందుకోలేనంత ఎత్తుకు ఎదగటం ద్వారా పోరాటం చేయకుండా అనే శత్రువును ఓడిస్తాడు ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ నాయకుడికి అని చెప్పాం తనని తాను నిరంతరం అధిగమించుకుంటాడు తనని తాను నిరంతరం ఉన్నతీకరించుకుంటాడు నాయకుడు మనల్ని మనము ఎప్పుడు ఉన్నతంగా ఏర్పరచుకోవాలి నిన్నటి కంటే ఈరోజు మెరుగుదలు ఉండాలి రేపు నేటికంటే మెరుగుదలు ఉండాలి అలా ఉన్నతీకరించుకోవటమే నాయకుడి యొక్క గొప్ప లక్షణం దీన్నే కైజన్ అంటారు జ జపాన్లో సో కాన్స్టెంట్ అండ్ నెవర్ ఎండింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అది నాయకుడికి ఉండాల్సిన ఒక గొప్ప లక్షణం యు మస్ట్ లైక్ ఇట్ సో రెండోది సామాన్యుడు కష్టాలను అనుభవిస్తాడు నాయకుడు కష్టాలను అధిగమిస్తాడు పరిస్థితుల కంటే ఉన్నతంగా లేచి తాను మరింత సాధించేందుకు ముందుకు నెట్టేలా కష్టాలను సమస్యలను ఉపయోగించుకుంటాడు నాయకుడు ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను సమస్యలను ఎలా తీసుకోవాలని సమస్యల నుండి ఉన్నతీకరించుకోవడానికి సమస్యలని కష్టాలని ఉపయోగించుకునేవాడే నాయకుడు సో ఇంకా కొన్ని చూస్తే ఏది చేయాలో అది చేయటానికి ఏది వదులుకోవాలో అది వదులుకుంటూ ఏది నేర్చుకోవాలో అది నేర్చుకునేవాడే నాయకుడు నేను చూడండి ఎప్పుడైతే నేను యూట్యూబ్ వీడియోలు స్టార్ట్ చేశాను నాలుగు నెలల క్రితం స్టార్ట్ చేశా ఇప్పుడు ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతోమంది అండి ఉన్నతులు అంటే జీవితంలో ఆల్రెడీ సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి మీ వీడియోలు బాగున్నాయి చాలా బలంగా చెప్తున్నారు అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుందని చెప్తుంటే నాకు తెలియని శక్తి నాలో ఇంత ఉందని నాకే తెలియలేదు నిజం చెప్పాలంటే మీర నా గొప్పతనం కదండి మీ గొప్పతనం ఎవరై ఎవరిలో అన్న ఒక ఉన్నత ఉన్నత భావాలను మనం చూడగలిగితే అది వాళ్ళ గొప్పతనం కాదు మన గొప్పతనం అంటే మనలో లేకుండా మనం చూడలేమండి మనలో ఉన్నత భావాలు ఉంటేనే ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్నత భావాలను చూడగలుగుతాం సో మీరందరూ ఈ ఐదు వేల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సో నాయకుడి జీవితంలో ఎన్నో ఆటంకాలు ఎన్నో అవస్థలు మరెన్నో ఓటములు ఎదుర్కొన్నాకే విజయం తటిస్తుంది కానీ ప్రతి అవస్థ ప్రతి ఓటమి అతని బలాలను ధైర్యాన్ని పట్టుదలను సామర్థ్యాన్ని నమ్మకాన్ని ప్రజ్ఞలను మెరుగుపరుస్తుంది ఆ విధంగా అతను వజ్రంలాగా వజ్రానికి దెబ్బలు ఎన్ని దెబ్బలు తగిలితే అంత యూనో వజ్రంకి మీకు తెలుసు వజ్రం కాస్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎన్ని కట్స్ ఉంటే అంత కాస్ట్లీ ఉంటుంది ఆ కట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఎన్ని ఉల్లి దెబ్బలు తగిలితే అంత విలువ పెరిగిపోద్ది అలాగనే నాయకుడు కూడా ఈ సమస్యల నుంచి తను తన తనని ఉన్నత ఉన్నతీకరించుకుంటాడు ఇంకొకటి లాస్ట్ వ్యక్తిత్వ పరిమితుల నుండి విముక్తుడై ఉంటాడు నాయకుడు వ్యక్తిత్వాతీత స్థితికి హృదయం దగ్గరకు హృదయంలో హృదయంతో ఆలోచించగలిగే స్థితికి చేరతాడు నాయకుడు అందుకనే పవన్ కళ్యాణ్కి మిగతా నాయకులు కొన్ని డిఫరెన్స్ చూడండి హృదయం ఆయన హృదయంతో మాట్లాడతాడు అందుకనే ఈ రోజున హృదయం ఉన్న ప్రతి తెలుగు గుండా ఆయనతో ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మట్టి అవటం కంటే మట్టి అవటం కంటే మట్టి అవటం కంటే బూడి దవటానికి ఇష్టపడతాడు నాయకుడు కుళ్ళి కృషించి నశించటానికి బదులు తనలోని ప్రతి అణువు భగభగ మండే మంటల్లో ఆహుత అవ్వాలనుకుంటాడు నాయకుడు మందకొడిగా ఒక శాశ్వత గ్రహంలో ఉండటం కంటే దేదీప్యమానంగా వెలిగే పతనమయ్యే అద్భుతమైన దేదీప్యమానంగా వెలిగి పతనమయ్యే అద్భుతమైన ఉల్కలా మారాలనుకుంటాడు నాయకుడు నాయకుడు అన్నవాడు బ్రతుగీర్చడు జీవిస్తాడు ఈ విధంగా ఒక అద్భుతమైన వజ్రాల సంకల్ సంకలనం అనుకోవచ్చు ఈ బుక్ సో నేను మాత్రం మీకు స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇది ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు నా ఇండియా నంబరు ఎయిట్ టూ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో టూ ఫైవ్ జీరో నైన్ సో ఆ నంబరు ఆ నంబర్ దగ్గర నేను ఉంటాను సో ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి ఈ ప్రతుల కోసం అడగచ్చు లేకపోతే మన అంటే నా సహో సహ ఐ మీన్ స్నేహితుడు ఈ బుక్ని రాయటంలో మూల పురుషుడు ఆయన 
జీవి జీవై రాజు గారు ఆయన నంబరు సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ సో ఈ నంబర్కి రాజు గారికి కాల్ చేయొచ్చు ఈ వాట్సాప్ నంబర్ లేనండి రెండు కూడా సో వాట్సాప్ నంబర్ తోటి మీరు ఎక్కడ నాకు కాల్ చేస్తే మీకు ఈ పుస్తకాన్ని మేము అందిస్తాం సో రేటు వివరాలన్నీ ఉండయి బట్ మీరు కాల్ చేయండి ఏదైనా అవసరం అయితే సో నేను చెప్తాను బట్ చిన్న పుస్తకం అద్భుతమైన సంకలనం అండి అంటే సంకలనం అంటే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో తీసుకోలేదు ఐడియాస్ పవన్ సార్ యొక్క స్ఫూర్తితో రాసిన బుక్ అంటే ఆయనలాగా గొప్ప నాయకుడిగా మీలో కూడా ఎదగాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా నేను ఎదు నేను నిజం చెప్తున్నానండి నేను నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కబోతున్నాను ఇంకో గంటలో సో ఇండియాకి వస్తున్నాను మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో రేపటి కల్లా నేను ఇండియాలో ఉంటాను సో ఆ ఇండియాలో ఫ్లైట్లో నేను చదువుతున్న బుక్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను పుస్తకం ఒకసారి చదివి వదిలిపెట్టినండి మీరు చూస్తే చూడండి చాలా కలర్స్ చేస్తాను దీంట్లో దీంట్లో ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఒక సింబాల్స్ కూడా పెట్టామండి ప్రతి పాయింట్కి సింబాలిక్గా చెప్తున్నాం ఆ సింబల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు తెలియకుండానే మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి ఈ మెటీరియల్ని తీసుకెళ్ళిద్ది సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను కాన్షియస్కి మనకు ఎన్నో తెలుసు మనం చెయ్యం కానీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండి మాత్రమే చేస్తాం అందుకనే సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి తీసుకెళ్ళేటట్టుగా చేయటం కోసం ఒక ఒక రకమైన కొత్త ప్రయోగం అండి ఇది ఇది కోర్ట్స్కి మన ఒక డీటెయిల్డ్గా రాసిన దానికి మధ్యగా మేము ఒక అద్భుతం సృష్టించామని అనుకుంటున్నాను మీకు డెఫినెట్గా ఈ బుక్ లైక్ చేసి దీన్ని ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ అవర్ బుక్ నాయకుడు ఫర్ యూ టు బికమ్ ఏ లీడర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జా హింద్హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి